the last 25 years, I have been investing in Indian equities. Uh, nearly starting uh, uh, in 1995 onwards, and has been in, have been investing in uh, Indian industry. So Indian industry across various sectors, running diversified as well as sector funds like pharma. Uh, the uh, I've been working with Nippon, uh, which was erstwhile Reliance Mutual Fund, for nearly now 17 years, just under 17 years, and have been running the pharma strategy for uh, over 16 years now. And uh, over this years, obviously, cycles have changed, uh, businesses have changed and evolved and everything. But uh, the good part is uh, some sectors have remained resilient, like pharma is one of them, which has possibly remained resilient over a long period of time in India. Let me take you through the opportunity with the pharma sector in India presents today. Uh, a lot of people would think that this sector has already done very well and you know it has uh, done a lot of uh, strong returns for the investors over the years. But we think the big opportunity or the second coming of the sector is yet to come about. Uh, we derive this from several fundamental important uh, factors which are relevant and can only be seen in India. Uh, India, as you know, is generally considered a very young country with 70 crore people below the age of 30 years. Uh, actually, if you look at it, India has nearly 27 crore people over the age of 50 years. 27 crore log India mein 50 saal ke upar hai. Na ab jaante hain ki people who are of that age group require medicines more than the people who are at the younger age groups. In fact, they consume many times more. So the journey to meet the requirements of Indian population in terms of basic pharmaceuticals and uh, medicines is a long, long journey in India. Every year, nearly 80 lakh to 90 lakh people cross the age of 50 in India. So at one level, India is also a super age society or India also has the second largest number of old, pop, old people in this country and also possibly the largest number of young people in this country. So that's the kind of opportunity which is presents. And uh, 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 given that India has a lot of chronic diseases like you know uh, cardiac, diabetes, uh, thyroid, etc., uh, the need for medicines for a long and elongated period of time exists. So that is one uh, factor which allows uh, companies to grow for a long period of time in India. The second important factor of India is more on the capabilities which the country has built in terms of manufacturing. If there is any sector in India which has succeeded in the Make in India effort over the last 10 years, it is the pharma sector. Uh, you would be surprised to know that nearly uh, 20 to 40 percent, depending on the kind of product you look at, uh, 20 to 40 percent of all medicines, generics sold in the US are actually manufactured in India and supplied from India. No other industry out of India has that much of a dominant market share in a developed market like US for any product. So, and also interestingly, Nearly all Indian pharma companies sell products to over 150 countries in the world. So no other industry out of India has so much of global presence. So ek to hai aapka manufacturing advantage, capability hai, to ki aap best quality products US mein bech pa rahe hai. Second, aapka hai ki aap 150 countries over the world, across the world aap bech pa rahe hai, where dousre sectors India mein wahan tak reach nahi kar pa hai. Tisra, aap 15 se 20 country mein, Indian companies ke khud ke brand dikhte hain as uh, uh, pharma products and maape doctors prescribe karte hain products ko. So ye bhi advantage ye sector mein. So if there is one sector India ka jo real mein truly global hai, I think ye sector hai and manufacturing ke itne advantage ke wadi se isko pharmacy of the world bataya gaya hai ye sector ko. And I think virtually aap dekhenge is time ke coronavirus crisis mein India virtually came to the rescue for large part of requirements of many many products. So it is a rare sector from a point of view of capability and it is a rare sector from a point of view of the opportunity it presents in India to grow for the next 10-15 years or even more. The third thing is the advantage of this sector that in the past 10 years, which has grown in the past 2-3 years, but in the past 7 years, which has grown in the past 7 years, which has grown in the past 7 years, all companies have grown in the past 7 years. If you look at leaders in this sector, they have nearly चार से पांच हजार करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेंज में आ गए हैं। उतना बड़ा प्रॉफिट कंपनीज़ जब कमाते हैं, उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा ही होता है। इट इस अ मच हाईर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो अगले पांच साल में ये लोग कंबाइन करके 
ईच कंपनी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्रोर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रोथ के लिए बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया में जिनके पास उतना कैश फ्लो है जो ये स्केल के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं प्लस वो लोग नए मार्केट्स यूएस के विच जो एक्स्ट्रा हाई डेवलप्ड सेगमेंट्स ऑफ द यूएस मार्केट उसको भी टैप कर सकते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर एन डी आर एन डी हैज बीन अ वीक पॉइंट इंडिया का वीक पॉइंट ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स एज वेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एवरी इंडस्ट्री इफ यू सी हेंस आपके आपकी कंट्री में प्रोडक्ट जो नए आते हैं they are generally imported whether it is electronics whether it is any area most of the products are actually designed and developed by other uh, countries in the world and because aapka r&d investments has been very low in the country over the last several several years pharma ek aisa sector hai jahan pe each company 1000 crore se 1500 crore rupaye ka annual r&d kharcha karta hai usme se aadhe se zyada aur nearly 20 to 40% ke range mein ये लोग नए कैटेगरीज में कर रहे हैं जो कि यूएस में प्रोडक्ट्स हिट करेंगे और द नेक्स्ट थ्री फोर फाइव इयर्स सो वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक फार्मा हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट और स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन आर एंड डी प्लस इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ फ्रॉम दियर कैश फ्लोस एंड ट्राई टू डोमिनेट एंड एंटर इन बिग मार्केट्स बाई स्पेंडिंग मनी ऑन स्पेशलिटी कैटेगरी इन आर एंड डी फार्मा कंपनीज आर एबल टू रीच द न्यू मार्केट ऑफ द यूएस यूएस का मार्केट अगर आप देखेंगे तो जो जेनरिक मार्केट है वो 70 से 80 बिलियन डॉलर के रेंज में है लेकिन जो स्पेशलिटी मार्केट है जो फार्मा कंपनी ट्राई कर रहे हैं और द नेक्स्ट फाइव सेवन इयर्स टू एक्सपैंड वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो मार्केट इससे पांच गुना दस गुना ज्यादा है एंड उसको रीच करने के लिए आज इंडियन कंपनी के पास कैश फ्लोज है एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी है सो दैट इज ऑल्सो वन बिग अपॉर्चुनिटी जो इंक्रीज करेगी लास्टली डोमेस्टिक फार्मा हेल्थ केयर सर्विसेज कैटेगरी है डोमेस्टिक हेल्थ केयर सर्विस में हॉस्पिटल्स आते हैं डायग्नोस्टिक कंपनीज आते हैं प्राइमरली कोरोना वायरस का डेवलपमेंट क्लियरली बता चुका है कि एज अ कंट्री हम लोग अंडर इन्वेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स नॉट बिकॉज वी आर नॉट ट्राइड बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द नीड इज सो हाई जैसा मैंने बताया कि ट्वेंटी सेवन करोड़ लोग हैं इंडिया में ओवर द एज ऑफ फिफ्टी ईयर्स राइट and to meet the requirements of such a large population over the next 20 years you need significantly large amount of hospital infrastructure uh, much more testing diagnostic infrastructure which i think has been building so ye do opportunity bhi bahut interesting hai and uh, uh, ye corona virus ke development ke baad hame lagta hai ki healthcare will come back as the number one point in everybody's agenda whether it is individual or the government or uh any corporate so i think this will be a very important thing going forward and for that very reason you will see uh this sector being in limelight for the next uh, few years uh coming to the strategy and the approach to the fund the fund focuses on all these four or five areas i have talked to you about whether it is domestic business opportunity here because of large uh, senior citizen population in the country or there is a opportunity from manufacturing for us market and other developed mar- developing markets and uh, uh, hospital and healthcare and diagnostic services ye panchon area mein fund ke investments hai agar aap wo split karke dekhenge to nearly 80% investment pharmaceuticals mein rahega out of which 40% generally oriented towards domestic market 40% oriented to us and exports and nearly uh, 10 to 15% oriented towards hospitals and diagnostic services in india hame lagta hai ki this kind of a mix allows for some diversification within the product itself and uh, uh, also also given that we are generally betting on larger leaders in this comp- in this sector the possibility of these companies succeeding is a little bit higher because you need a lot more capital and scale to invest in pharma than any other sector you know it is not like a cement sector ke aap ek chota plant dal liye aur usse aapko independent profit aayega isme aapko continuous r&d investment continuous market development business development expenses karte rehna padta hai so hamara construct aisa hai and uh, on an average hum 15 se 20 company mein invest karte hain and we have been following this strategy now for the last 16 years since the fund was launched uh, coming to the approach of investing in the pharma fund uh, uh, and the strategies we have adopted in the corona virus stuff do teen important cheez humne uh, focus kiye hain isme first is clearly healthcare awareness uh, increase and the need for uh, uh, continuous chronic therapy treatment to continue despite lockdowns despite challenges 
हमारा बायस हैज बीन हायर टूवर्ड्स क्रॉनिक ट्रीटमेंट कंपनीज जिसमें फोकस करते हैं कार्डियाक डायबिटीज थायरॉयड एंड दिस काइंड ऑफ रिकरिंग मेडिसिन के लिए जो कंपनीज uh, मैन्युफैक्चर करते हैं सप्लाई करते हैं जिनके मार्केट शेयर ज्यादा है उसमें हमने हमारा सिग्निफिकेंटली हायर इन्वेस्टमेंट है दूसरा तीन चार साल के स्लो डाउन के बाद यूएस मार्केट में हमें रिकवरी दिख रहा है एंड वहां पे प्राइस करेक्शन सिग्निफिकेंटली जिससे हमारे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट होगा जो पिछले दो तीन साल से सफर कर रहे थे तो हमें लगता है वो साइड में भी देर इज अ टर्न अराउंड विच एज हैपन विच इन माई रीडिंग विल बेनिफिट दी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वी हैव इन्वेस्टेड इन तीसरा डोमेस्टिक हेल्थ केयर सर्विसेज में हॉस्पिटल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया जो आज के दिन दे आर गोइंग एक्चुअली थ्रू अ क्राइसिस आप लोग सरप्राइज होंगे कि हॉस्पिटल्स के लिए ये तो बेस्ट टाइम होना चाहिए लेकिन एक्चुअली उनके लिए भी ये क्राइसिस है बिकॉज नॉर्मल जो सर्जरीज जो होते हैं विच आर शेड्यूल्ड सर्जरीज जो बोलते हैं वो सब लोग डिफर कर रहे हैं बिकॉज आइदर हॉस्पिटल इज नॉट रेडी टू एग्जीक्यूट दैट और पेशेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क टू गो देर हमें लगता है कि इसका बंचअप डिमांड अगले छह से बारह महीने में आपको दिख जाएगा बिकॉज सर्जरीज कैन बी डिलेड एंड पोस्टपोन बट दे के नॉट नेसेसरली बी कैंसल्ड गिवन दैट लॉर्ड ऑफ दीज वुड रिक्वायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम इंटरवेंशन टू करेक्ट फॉर पेशेंट्स टू सर्वाइव एंड बी हेल्थी सो दैट इज वन एरिया सो हॉस्पिटल विल ऑल्सो कम बैक आफ्टर अ लिटल बिट ऑफ टाइम बट दे आर ऑल्सो वेल पोजिशन फ्रॉम अ थ्री फाइव ईयर हॉराइजन इन इंडिया और डायग्नोस्टिक सर्विसेज में एडवांटेज क्या है कि इनका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है दे आर कैश जनरेटिंग बिजनेसेस एंड देयर रिटर्न ऑन कैपिटल इज वेरी वेरी हाई जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी हाई होने के कारण एंड अंडर पेनिट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक्स इतना है कि ये सेक्टर में मेटीरियल एट टू टेन परसेंट कंपाउंडिंग वॉल्यूम ग्रोथ अगले दस पंद्रह बीस साल के लिए भी हो सकता है बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल अंडर टेस्टेड अंडर डायग्नोस्ट एंड ऑल्सो जनरली लेस कंप्लाइंट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल नीड्स तो ये सब अपॉर्चुनिटीज को हमने फंड में कैप्चर किया है कोरोना वायरस इज जस्ट अलाउड अस टू फोकस ऑन सम सब सेगमेंट अ लिटिल मोर देन यूजल बट आई थिंक द सेक्टर इट सेल्फ बिफोर द करोना वायरस वॉज कमिंग आउट ऑफ अ स्लो डाउन एंड इज एक्चुअली नाउ लुकिंग टू पॉसिबली डबल अर्निंग्स ओवर अ फोर टू फाइव ईयर पीरियड विच प्रेजेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम दॉराइजन जनरली सेक्टर फंड के लिए और मोर स्पेशली फार्मा फंड के लिए गिवन दैट ये सेक्टर जनरली सेक्युलर रहता है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी रहती है हमें लगता है कि ये सेक्टर को यू हैव टू चूज एटलीस्ट हॉराइजन ऑफ फाइव टू सेवन इयर्स टू पार्टिसिपेट इन गिवन दैट ये सेक्टर आफ्टर थ्री और फोर इयर्स ऑफ करेक्शन एंड हैज सीन सम कम बैक बट स्टिल अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड ऑल आर ट्रेडिंग वे बिलो दैट ट्वेंटी फोर और थ्री ईयर फाइव ईयर प्राइजेस पीपल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसमें सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स है बिकॉज कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक जैसे बिजनेस है ये जिसमें ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल जो बिकते हैं डोमेस्टिक में उनका लॉन्ग टर्म डिमांड कंटिन्यूस टू ग्रो एंड सर्विसेज का भी अपॉर्चुनिटी अभी बढ़ रहा है इंडिया में तो आई थिंक कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो फाइव सेवन ईयर हॉराइजन इज अंट हॉराइजन फॉर अ सेक्टर स्ट्रेटेजी लाइक दिस एंड इन्वेस्टर्स कैन चूज टू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल थैंक यू वेरी मच